ogni giorno arrivano e cercano di trovare tutte le motivazioni possibili o immaginabili per non pagare e metterti in difficoltà. Cosa accade ad un'azienda quando viene imposto il lockdown? Congelamento di alcune trattative commerciali aperte. Annullamento parziale di alcuni contratti che avevate appena acquisito. Alcuni clienti iniziano a inventare ogni scusa possibile per non pagare. Tra parentesi, questi sono i peggiori perché dal punto di vista intellettuale sono davvero disonesti. Ogni giorno arrivano e cercano di trovare tutte le motivazioni possibili o immaginabili per non pagare e metterti in difficoltà. Purtroppo alcuni clienti falliscono, di conseguenza aumentano anche gli incassi insoluti, compreso quelle aziende che fanno un po' più di fatica. Alcuni fornitori purtroppo per via del cambio relativo al loro cash flow operativo riducono quelli che sono i tempi di pagamento. Magari una volta erano più dilazionati e oggi invece fanno condizioni diverse. Questo purtroppo genera una forte contrazione della liquidità. Quindi i costi fissi sono da ridurre, giustamente le banche chiedono più garanzie e gli investimenti che avevi previsto per lo sviluppo della tua azienda sono da posticipare o da annullare del tutto. A volte potresti essere costretto a licenziare e se lo fai perdi memoria storica aziendale. Devi rimandare le nuove assunzioni e alcune mansioni dei dipendenti che avevi licenziato prima in alcuni casi vengono redistribuite o cadono a pioggia sui dipendenti rimasti. Il telelavoro cambia completamente la gestione del team e ti salta di colpo tutta la pianificazione che avevi fatto per centrare e raggiungere i tuoi obiettivi. Nel frattempo devi garantire la massima qualità dei tuoi prodotti o servizi ai clienti attivi che fortunatamente sono rimasti. Devi rivedere in corsa il tuo modello di business su uno scenario che non riesci a prevedere. Devi rivedere le procedure interne e al contempo fidelizzare tutto il tuo team. Devi ampliare i tuoi canali di vendita, quindi se non eri abituato a usare LinkedIn come strumento di social selling devi imparare a farlo e più sviluppare altri canali possibili che magari il digital ti offre. Devi migliorare l'efficacia della tua comunicazione digitale e ultimo ma non meno importante devi continuare a formarti e informarti per tenere il tuo know-how a un livello molto alto in modo da restare competitivo su un mercato che si fa sempre più duro. Il segreto per superare tutto questo? Beh sicuramente ci sono due aspetti da curare, uno è quello aziendale un altro è quello umano. Per il primo sei costretto a fermarti un attimo, sederti e fare un piano strategico operativo e di questo ne parleremo insieme volentieri in un altro video. Per il secondo eh, l'unica cosa che puoi fare è vivere nel presente, prenderti cura e trattare bene delle persone che ti amano e prenderti cura di te, perché queste comunque vada sono le due uniche cose che ti resteranno. È facile? No. Io sono capace? Ci provo, perché purtroppo nessuno a scuola o in famiglia ci ha trasferito il know-how necessario per superare un cambio di paradigma così drastico. Seguici sui nostri canali per condividere insieme le migliori strategie necessarie a scalare questa nuova montagna.